வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகள் ஹாய்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா உங்களை பார்த்து தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் உங்களை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம் எப்போவுமே உங்களோட ஆரோக்கியம் தான் எங்களோட மெயின் குறிக்கோள் சரி இன்றைக்கி செப்டம்பர் டென்த் அதாவது வேர்ல்ட் சூசைட் ப்ரிவென்ஷன் டே அதாவது உலக தற்கொலை தடுப்பு நாள் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உலக உலகத்தில் நாற்பது செகண்டுக்கு ஒருத்தர் வந்து சூசைட் கமிட் பண்ணுறாங்க அதுவும் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா லட்சத்துக்கு பதினாறு பேர் தற்கொலை செஞ்சுக்கிறாங்க அண்ட் அதில் வந்து நாற்பது சதவீதம் ஆண்கள் அறுபது சதவீதம் பெண்கள் அண்ட் இதில் நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கலாம் மனநோயாக இருக்கலாம் அண்ட் ஹெல்த்தாக கூட இருக்கலாம் நம்ம ஏன் யாருக்கும் இந்த உலகத்தில் பாரமாக இருக்கணும் எதுக்கு நம்ம யாரையும் ட்ரபிள் பண்ணணும் எதுக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் இல்லை உங்கள் குடும்பத்தில் யாராவது நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா கவலைப்படாதீங்க பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு நான்கு இந்த எண்ணுக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டான ஸ்பெஷலிஸ்ட் தரமான ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்ட நீங்கள் பேசலாம் கேள்விகள் கேட்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி கேள்வியெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாலே கேள்வியெல்லாம் கேட்கறதுக்கு முன்னால் வாங்க இந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறேன் டாக்டர் தஸ்னி கேனக்காலஜிஸ்ட் அண்ட் ஒப்சிட்ரிஷன் மகளிர் மற்றும் மகப்பேர் மருத்துவர் டாக்டர் சையத் அஸ்கர் ஹுசேன் ஆஃப்தமாலஜிஸ்ட் கண் மருத்துவர் டாக்டர் சுரேஷ்குமார் ஜென்ரல் சர்ஜன் பொது அறுவை சிகிச்சை மருத்துவர் டாக்டர் கார்த்திகேயன் பீடியாட்ரிஷன் குழந்தை நல மருத்துவர் டாக்டர் ரமாகாந்த் ஆர்த்தோபிடிஷியன் எலும்பியல் மருத்துவர் டாக்டர் செந்தில் யூரோலஜிஸ்ட் சிறுநீரகவியல் மருத்துவர் சொன்ன மாதிரி பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இந்த எண்ணுக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா நிறைய கேள்விகள் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகள் ஹலோ நான் மாதிரியிலிருந்து பானு கேட்குறேன் சொல்லுங்க பானு குட் மார்னிங் வெல்கம் டு த ஷோ என் குழந்தைக்கு வந்து இப்ப ஒன்றரை வயசு ஆகுது அஞ்சு மாசமா இருக்கும் போது பிக்ஸ் வந்துச்சு காய்ச்சலே இல்லாம சரிமா ஸ்கேன் தலைக்கு ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும் போது தலையில பிரெயின் வந்து நீர் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க சரிங்கம்மா இப்ப வந்து வாழ்க்கையின் அந்த மருந்தெல்லாம் குடுத்துட்டு இருக்கோம் இது வந்து சரியாகுமா இல்ல எப்படி எல்லா குழந்தைங்க மாதிரி நார்மலா இருப்பானா டோன் வரி பானு கவலைப்படாதீங்க நடந்தது தவந்தது எல்லாமே லேட் ஆச்சு ஒன்றரை வயசுல தான் நடந்தா டாக்டர் இப்ப வந்து மருந்து சிறப்பு எல்லாம் குடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் வாய்ப்புகள் <laughs> அவங்க சொல்கிற கைட்லைன்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இது யூஸ்வலாக அது மாதிரி ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருந்தால் அவங்க ஸ்ட்ரண்ட் மாதிரி ஏதாவது போட வேண்டியதாக இருக்கும் அது உங்களுக்கு அவங்க கைட்லைன்ஸ் சொல்லுவாங்க அதுபடி ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் டாக்டர் கார்த்திகேன் ஏன் குழந்தை நார்மலாக இருக்குமா நார்மல் லைஃப் லீட் பண்ணுவாங்க மற்ற குழந்தைங்க மாதிரி வளருவாங்களா எல்லாமே ஃபாலோ அப் ஃபாலோ அப்பில் தான் தெரியும் அவங்க சொல்கிற மாதிரி மோட்டார் டிலே கொஞ்சம் இருக்கும் அவங்க சொல்கிறாங்கல்ல அவங்க நடக்கிறது இதெல்லாம் கொஞ்சம் டிலே இருக்கும் பட் கூட நம்ம ப்ராப்பராக அந்த கைட்லைன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணோம் பிசியோதெரப்பி மற்ற விஷயங்கள்லாம் செஞ்சால் நியர் நார்மலுக்கு கொண்டு வரணும் நியர் நார்மலுக்கு நிச்சயமாக கொண்டு வரலாம் ஸோ ஹோப்பை மட்டும் லூஸ் பண்ணாதீங்க அடுத்த நேர் காத்திருக்காங்க வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி கேள்விகள் குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் உங்கள் பேர் என்ன நான் ஃபர்சானா திருச்சியிலிருந்து பேசுகிறேன் சொல்லுங்கள் ஃபர்சானா ஆ கண்டாக கிட்ட பேசுங்க குழந்தைங்க கண்டா டாக்டர் சையத் அஸ்கர் ஹுசைன் உங்களுக்கான ஆலோசனை கொடுப்பாங்க தொடர்ந்து பேசுங்க சொல்லுங்கள் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சொல்லுங்க ஒன் ஒன் இயர்ல பேபி இருக்கு பாருங்கள் <laughs> 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 இதுக்கு வந்து அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து பேச் தெரப்பி தட் இஸ் ஃபாகிங்னு சொல்லுவாங்க இது தான் கரெக்ட் மொழி செய்கிறது ட்ரீட்மெண்ட்டு கொஞ்சம் நாள் இது வந்து இந்த அஃபெக்ட் ஆன கண்ணை அவங்க கவர் பண்ணிட்டாக்கா இது நல்ல கண்ணை கவர் பண்ணிட்டாக்கா இந்த அஃபெக்ட் ஆன கண்ணு வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகும் கொஞ்சம் அதை ஸ்டிமுலஸ் கிடைக்கும் அது இம்ப்ரூவ் ஆகும் இது வந்து பீரியாடிக்கலி வந்து அவங்க கண் டாக்டர் செக் பண்ணிவிட்டு அசஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் அடிக்கடி போயிட்டு பார்த்துட்டே இருக்கணும் அண்ட் சீக்கிரமாக இது பார்த்ததுனால இது வைத்தியம் செஞ்சதுனால கண்டிப்பாக குணமாயிரும் நீங்கள் மெயின் வந்து அது லாங் டேர்மில் நீங்கள் இன்னும் அதை பற்றி யோசிச்சு இப்போ பயப்படாதீங்க கண்டிப்பாக இது வந்து நல்ல ட்ரீட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ நீங்கள் கரெக்டான ட்ராக்கில் இருக்கீங்க கரெக்டான கோர்ஸில் இருக்கீங்கன்றது தான் எங்கள் டாக்டரோட ஆலோசனை அடுத்த நேரம் காந்திருக்காங்க அடுத்த நேர் காத்திருக்காங்க வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள்
தொடர்ந்து பேசுங்கம்மா நீங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணலனா டாக்டரோட ஆலோசனை கேட்காது சரண்யா சொல்லுங்க சரண்யா மேடம் சொல்லுங்க சரண்யா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க நான் தில்லி வந்து வந்து அழைக்கிறேன் சொல்லுங்க சரண்யா எந்த நிபுணர் கிட்ட பேச விரும்பறீங்க மக பேர் மருத்துவமனைக்கு பேச நிச்சயமா டாக்டர் தஸ்னிம் உங்களுக்கு நான் ஆலோசனை கொடுப்பாங்க தயங்காம தைரியமா கேள்வி கேளுங்க ஆ சரிங்க மேடம் சொல்லுங்க என் குழந்தை வந்து 11 மாசம் ஆகுது சரிமா நார்மலா தான் பிறந்தது வயிறு பெருசா இருக்கு உடம்பு உருண்டே இருக்கு ஓகே உணவ <laughs> பட் ஓவர் வெயிட் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க அதுதான் மெயினாக வந்து உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் டயட் கண்ட்ரோல் இருக்கணும் அப்போ தான் எல்லாம் குறையும் அது அது அதெல்லாம் இருந்தீங்கனா அந்த வயிறு வயிறு டோனை பார்க்கறதுக்காக உங்களுக்கு லேக்ஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு லூஸாக இருக்கும் அதுக்காக நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் அது எக்ஸசைஸ் என்ன மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுன்னு பக்கத்தில் இருக்க டாக்டரை ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டை போய் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அவங்க என்ன மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அதை வந்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அது கூட கொஞ்சம் டயட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனோ கொஞ்சம் நல்ல வாக்கிங் அந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னா நார்மல் ஆகிடும் நிச்சயமா ஸோ நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம் உங்களுக்கு தேவையான ரெண்டு டாக்டர் வந்து டாக்டர் நியூட்ரிஷன் அண்ட் டாக்டர் அண்ட் எக்ஸசைஸ் அதுதான் டாக்டர் தஸ்லீம் கொடுக்குற ஆலோசனை அடுத்த நேயர் காத்திருக்காங்க வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் வணக்கம் நேயர் லேண்டில் இருக்கீங்களா ஆ இருக்கேங்க உங்கள் பேர் என்ன சாமுண்டேஸ்வரி சென்னை சாமுண்டேஸ்வரி சொல்லுங்கள் எந்த நிபுணர் கிட்ட பேச விரும்புகிறீங்க ஆயுர்வேத <laughs> எனக்கு <laughs> 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 57 தொடர்ந்துடுத்துட்டு <laughs> ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி ரிப்பீட்டடாக பிளட் டெஸ்ட் பார்த்துட்டு இது பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஜென்ரல் அந்த வீக்னஸ் எல்லாம் இருக்குன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த ஸ்மால் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஃபிசியோதெரபி எக்ஸசைஸ் அதுக்கப்புறம் விட்டமின் டேப்லெட்ஸ் ரெகுலராக எடுத்துக்கணும் கால்சியம் அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஜென்ரல் ஹெல்த்தில் உங்களுக்கு ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆகும்மா ஓகே ஸோ இதெல்லாம் சிம்பிளான விஷயம் எப்போவுமே கேட்குறது தானே நல்ல ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அப்படின்னு எக்ஸசைஸ் பண்ண ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் இருந்தாலும் லாங் டேர்ம் இம்பாக்ட் அதற்கான அதிகம் இருக்குன்றது தான் எங்கள் டாக்டரோட ஆலோசனை என் ட்ரீட்மெண்ட் நிச்சயமாக ஃபாலோ பண்ணுறது அவசியம் அடுத்த நேர் காத்திருக்காங்க வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் வணக்கம் நேயர் லைனில் இருக்கீங்களா ஆ லைனில் இருக்கேன் உங்கள் பேர் என்ன கவிதா கவிதா எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க விளையாடும்போது <laughs> அடிப்பட்டு 
அடிப்படுறதுனால அநேகமாக உள்ள என்னமோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்ட்டு அர்த்தம் நீங்கள் உடனே வந்து திருப்பி டாக்டர்கிட்ட போய் காமிச்சு என் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அது என்னன்னு பார்க்கணும் காரணம் எதுக்காக ரெட்னஸ் வருது எதுக்காக அவருக்கு இந்த தொந்தரவு இருக்குன்ட்டு ஓகே சார் டாக்டர் பார்க்குறது ரொம்பவே அவசியம் ஸோ அது ஒரு இண்டிகேஷனாக இருக்குது அந்த ரெட்னஸ் உதாய் ஒரு இண்டிகேஷன் டாக்டரை பார்க்குறது அவசியம் தான் எங்கள் டாக்டரோட ஆலோசனை இந்த மாதிரி தான் தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் இதெல்லாமே ஒரு சின்ன பிரேக்கு பிறகு இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி கேள்விகள் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் பல துறைகள்லேருந்து ஆறு டாக்டர்ஸ் இன்றைக்கி வந்திருக்காங்க அவங்களோட பேசுகிறதுக்காக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இந்த எனக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா எங்கள் டாக்டர்ஸ் கிட்ட நீங்கள் நேரடியாக இப்போ எங்கே இருந்தாலும் இம்மிடியட்டாக பேசலாம் வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் வணக்கம் நேயர் லைனில் இருக்கீங்களா ஆ ஆ வணக்கம் மேடம் உங்கள் பேர் என்ன மகாலட்சுமி மகாலட்சுமி எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்கம்மா விழுப்புரத்திலிருந்து அதனால என்ன ப்ராப்ளம்ங்களா இல்ல இல்ல எல்லாருக்குமே இப்படி தான் இருக்குமா இல்ல போக போக செட் சரியா மேல வந்துருமா அப்படிங்கறதுனால நஞ்சு கொடியா நஞ்சு கொடினா அது பாதி எப்பவுமே மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும் அத பத்தி ஒண்ணும் பிரச்சனையே கிடையாது நஞ்சு கொஞ்சம் கீழ இருக்குன்னா 5 மாசத்துல அத பத்தி கவலைப்பட வேண்டியது இல்ல அது போக போக தானா ரொம்ப கீழ இருந்தானா தான் கொஞ்சம் கஷ்டம் மேல லேஸ கொஞ்சம் கீழ இறங்கி இருந்தனா தானா மேல போய்டும் அது குழந்தை அந்த கர்ப்பப்பை வளர வளர அந்த நஞ்சு நஞ்சு மேல போய்டும் அதனால அத பத்தி கவலைப்பட வேண்டியது இல்ல ஆனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கணும் ஏன்னா ப்ளீட் ஆகிறதுக்காக சான்சஸ் இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் ரொம்ப ஹெவி வெயிட்டு இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்குங்க பட்டு இன்னும் ப்ரெக்னென்சி அட்வான்ஸ் ஆக ஆக தானாக மேலே போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ கவலைப்படுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப ஜென்டலாக நீங்கள் உங்களை கேர் எடுத்துக்கணும் நீங்கள் உங்களே நீங்கள் டேக் கேர் எடுத்துக்கணும் அதுதான் எங்கள் டாக்டரோட ஆலோசனை அடுத்த நேர் காத்திருக்காங்க வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் ஹலோ மேடம் அது எல்லாம் அது பேசுகிறேன் காரைக்காலேருந்து சொல்லுங்கம்மா உங்களோட சந்தேகம் என்ன யார்கிட்ட பேச விரும்புகிறீங்க கேள்வி <laughs> ஒன்னும் <laughs> 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 என்ன <laughs> Doctor, Doctor, Sai Daskar, you can ask me to 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 ask me to
டாக்டர் நான் செக் போட்டுருக்கேன் தூரத்தில் இருக்கிறதுலாம் தெரியலன்னு செக் போட்டுருக்கேன் டாக்டர் ஆனா கண்ணடி போடாம வேற ஆப்ரேஷன் அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ண முடியாதுங்களா உங்க வயசு என்னாச்சுமா பேசிக்லி இப்போ இந்த ஆப்ரேஷன் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து பதினெட்டு வயதுக்கு மேலே கண்டிப்பாக செய்யலாம் ஆனால் எல்லாருக்கும் இது செய்கிற மாதிரி வராது முதல்ல வந்து சில டெஸ்ட் எல்லாம் இருக்குது கார்னியாவோட திக்னஸ் எல்லாம் பார்ப்பாங்க ஸோ அதுக்கு பேர் ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க இந்த கார்னியல் ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க இதிலெல்லாம் நீங்கள் பாஸ் ஆயிட்டிங்கன்னா இந்த டெஸ்ட்டில் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து அந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் கூடிய சீக்கிரமாக ஒரு ரிஃப்ராக்டிவ் சர்ஜன் இல்லாட்டி லாஸ்டிக் சர்ஜன்ட்டு போய் ஒரு வாட்டி கண் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க ப்ரோசீட் பண்ணலாம் இதற்கான தொழில்நுட்பம் இருக்கு ஆனா டெஸ்ட் செய்யறது அவசியம் நீங்க குவாலிஃபைடா இல்லையா அப்படி தெரிஞ்சுக்க டெஸ்ட் செய்யறது அவசியம்ன்றது தான் எங்க டாக்டரோட ஆலோசனை வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் வணக்கம் நேயர் வணக்கம் உங்க பேர் என்ன என் பேர் வில்லத்தாய் வில்லத்தாய் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க திருநெல்வேலி இருந்து பேசுறேன் ஏ ப்ளூ சாஃப்ட்டா பேசுறீங்க இன்னும் கொஞ்சம் என் பேர் வில்லத்தாய் திருநெல்வேலி இருந்து பேசுறேன் குட் மார்னிங் வில்லத்தாய் சொல்லுங்க என்ன சந்தேகம் யார் கிட்ட பேச விரும்பறீங்க பேபி டாக்டர்ட்ட பேசலாம் நிச்சயமா பேசலாமா டாக்டர் கார்த்திகேன் உங்களுக்கான ஆலோசனை கொடுப்பாங்க சொல்லுங்க பையன் பிறந்து 50 டேஸ் ஆகுது சொல்லுங்க தொடர்ந்து பேசுங்க டாக்டர் பேர் குழந்தை பிறந்து 50 டேஸ் ஆகுது சரிங்கமா பிறக்கும் போதே வந்து 2 2 25 தினாக்ட் ஆயிருந்தான் வெயிட் ஓகேமா சரிங்கமா இப்போ வந்து பால் வந்து அதிகமா குடிக்குது இருந்தாலும் ஜீரண ஆனதுக்கு அப்புறம் வாமிட் பண்ணிட்டே இருக்கறான் சரிங்க கவலைப்படணும் <laughs> உங்க பாப்பா நல்ல வெயிட் ஏறி இருக்கு 50 டேஸ்ல யூரின் நல்லா போறாங்க சோ வேற எதுவும் போகும்போது கொஞ்சம் அழுகுறான் அது நார்மல்மா சோ அதனால வெயிட் ஏறி இருக்குன்றதால இத பத்தி கவலைப்பட வேணாம் இதுக்கு இந்த மருந்து தேவையில்லை ஓகே சோ குழந்தை வந்து வாமிட் எடுக்கும்போது தாய்க்கு வந்து நிச்சயமா அந்த டென்ஷன் இருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த வெயிட் தான் மெயினா பார்க்கணும் வெயிட் கெயின் இல்லனா நம்ம அத பத்தி ரொம்ப கவலைப்படணும் 1.25 வெயிட் இருக்கும்போது கவலைப்பட வேணாம் கவலைப்படுறதுக்கு எதுமே இல்ல انا கிராஜுவலா ஸ்லோவா உங்க குழந்தை வெயிட் போடுவாங்க சோ டோன்ட் வரி அதுதான் எங்க டாக்டரோட ஆலோசனை அடுத்த நேயர் காத்துட்டாங்க வணக்கம் இது ஆர் டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் மேடம் நான் ஆனந்தி பேசுற அரியூர்ல இருந்து சொல்லுங்க ஆனந்தி நான் மகபரி டாக்டர் கிட்ட பேசணும் மேடம் டாக்டர் தஸ்னி உங்களுக்கு انا ஆலோசனை கொடுப்பாங்க தொடர்ந்து பேசுங்க மேடம் எனக்கு வசித்து போறதுல குழந்தை உருவாகுது ஆனா வந்து 6 இயர்ஸ்லயே வந்து அந்த குழந்தையோட வளர்ச்சி ஹார்ட் பீட்டும் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுது ஓகே அது எல்லா டெஸ்ட் எடுத்தாங்க எல்லாமே வந்து நார்மலா தான் இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஓகே திருப்பி லாஸ்டா டார்க் டெஸ்ட் எடுத்தாங்க அதுல வந்து ரூபல்ல வைரஸ் வந்து இன்ஃபெක්ෂன் ஆயிருக்கு அப்படினு சொல்லி சொன்னாங்க சரி அது நார்மலா இருக்க ஸ்டேஜ விட 2 பாயிண்ட் அதிகமா இருக்கு ஓகே அது கிளியர் பண்ண முடியுமா முடியாதா மேடம் இதனால குழந்தை பிறக்கிறது குழந்தை எனக்கு உருவாகுமா உருவாகாதா உங்களுக்கு என்னமா வயசு எனக்கு 23 மேடம் கல்யாணம் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு 3 வருஷம் ஆகுது மேடம் எத்தனை தடவை அபார்ஷன் ஆச்சு ரெண்டு தடவைங்க மேடம் ரெண்டு தடவை தான் ஆயிருக்கு இல்லையா எங்க போய் எங்கயாவது டிஎன்சி பண்ணீங்களா ஆ ஆமா மேடம் டெஸ்ட் பண்ணப்பதா டார்ட் டெஸ்ட் பண்ணப்பதா இந்த மாதிரி சொன்னாங்க இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்கு ரூபலா வைரஸ் அப்படிங்கறாங்க மா ரூபலா வைரஸ் வந்து அபார்ஷன் ஆறதுக்கு வந்து ஒரு தடவை வரல திருப்பி திருப்பி அபார்ஷன் ஆனா அது ரூபலா வைரஸ் கிடையாது இப்போ உங்களுக்கு பாசிட்டிவா இருந்தா கூட அது ஒரு தடவை ஒரு தடவை காஸ் பண்ணிருக்கலாம் அத பத்தி ஒன்ன பிரச்சனை இல்ல அதில் திருப்பி அதில் ஐஜிஜி ஐஜிஎம்னு பார்ப்பாங்க அது ரெண்டு டு வகையாக பார்ப்பாங்க அதில் ஐஜிஎம் இருந்தால் தான் அதனாலன்னு சொல்ல முடியும் இப்போ நீங்கள் ஒரு தடவை அபார்ஷன் ஆனதுக்கு அது அதை பற்றி இது ரெக்கரண்ட் அபார்ஷன் திருப்பி திருப்பி அபார்ஷன் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப எல்லாம் காரணம் கிடையாது ஏன்னா அந்த தடவை வர்றதுக்கு அப்போது கா காசு பண்ணியிருக்கலாம் அதனால் இதனால் திருப்பி நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்னு சொல்ல முடியாது பட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கான்னு பார்த்து அதுக்கான வைத்தியம் பண்ணணும் ஐஜிஎம் இருக்கா ஐஜிஜி இருக்கான்னு அதை டெஸ்ட் பண்ண சொல்லிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஐஜி ஜி மட்டும்தான் இருக்குது எம் இல்லைன்னா அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதே இல்லை விட்டுலாம் அதனால் அப்புறம் இனிமே வந்து மற்ற ஹார்மோன்ஸு டயபெட்டிஸ் அதுக்கெல்லாம் மற்ற எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு வேறு எல்லா வகையான டெஸ்ட்டும் பண்ணிவிட்டு குழந்தை நின்று உடனே டாக்டர் போய் காட்டிக்கோங்க அதுக்கு முன்னாலேயே இந்த ரூபாயில் ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கோங்க அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்ல அடுத்த குழந்தை சரியாக நிற்கும் ஓகே ஸோ நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் எங்கள் எல்லாருக்குமே புரியுது அண்ட் உங்களுக்கு கஷ்டம்